കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ എത്ര അടുക്കും ചിട്ടയുമായിട്ടാണ് ഈ റോമലഹരത്തിലെ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പൗലോസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശാന്തമായി പഠിക്കാതെ ഈ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കാനായിട്ട് നിവൃത്തിയില്ല ഒന്നുകൂടി അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിടുകയാണ് പലരും വീണ്ടും എഴുതുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നല്ലതാണ് എഴുതിക്കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ അയവിറക്കുക മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ഒന്നുകൂടെ അയവിറക്കുക ഒന്ന് അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് സിൻ സാൽവേഷൻ സെപ്പറേഷൻ സോമറ്റി സർവീസ് യെസ് കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന അഞ്ച് വാക്ക് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതി സിൻ സാൽവേഷൻ സെപ്പറേഷൻ സോമറ്റി സർവീസ് എല്ലാം യെസ്സിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് തൊട്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സിൻ പാപം എന്ന വിഷയം പിന്നീട് മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് അഞ്ചിൻ്റെ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ സാൽവേഷൻ രക്ഷ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെപ്പറേഷൻ വേർപാട് ഹൗ ടു ലീവ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കാം അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യം അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യം ബൈബിളിൽ തന്നെ ആ റോമലഹരത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലോ മറ്റോ കുറിച്ചിട്ടാലും സൗകര്യമാണ് നാലാമത്തെ ഡിവിഷൻ സോമറ്റി സർവാധിപത്യം എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങൾ അവസാനമായി ഹൗ ടു സെർവ് ഗോഡ് ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സേവിക്കാം ദൈവം എങ്ങനെ തന്നെ സേവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിനാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് ഹൗ ടു സെർവ് ഗോഡ് ഇതിൻ്റെ തിയോളജിക്കൽ ടേം എഴുതേണ്ടിയവർ എഴുതി കൊള്ളുക വേദശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിയോളജിക്കൽ ടേം ഒന്നാമത്തേത് കണ്ടമിനേഷൻ ശിക്ഷാവിധി രണ്ടാമത്തേത് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നീതീകരണം മൂന്നാമത്തേത് സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ ശുദ്ധീകരണം നാലാമത്തേത് ഡിസ്പെൻസേഷൻ യുഗപരമായ പഠനം അഞ്ചാമത്തേത് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ മഹുദ്ധീകരണം ഇങ്ങനെ റോമലഹനത്തെ അതിൻ്റെ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി അഞ്ചായി വേർതിരിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭയാനകമായ പതിനാല് കാര്യങ്ങൾ മാനവരാശിയെക്കുറിച്ച് ദൈവം ഒരു ന്യായാധിപനായി ദൈവം ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ഒരു ഡോക്ടറായി ദൈവം ഒരു ചരിത്രകാരനായി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് നോക്കുക മനുഷ്യന് ഒരു രക്ഷയുമില്ല ഏത് മനുഷ്യൻ്റെ വായു അടഞ്ഞു പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് തൊട്ടുള്ള വാക്യം ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നതെല്ലാം ന്യായപ്രമാണ കീഴിലുള്ളവരോട് പ്രസ്താവിക്കുന്ന നാം അറിയുന്നു അങ്ങനെ ഏത് വായും അടഞ്ഞു സർവ്വലോകവും ദൈവസന്നിൽ ശിക്ഷായോഗ്യമായി തീരേണ്ടതിനത്രേ ആ വാക്ക് നോക്കിയാട്ടെ സർവ്വലോകവും ദൈവസന്നിൽ ശിക്ഷായോഗ്യരാണ് നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനില്ല ലോകത്തിലുള്ള സകല മാനവരാശയും ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് പോലെ ശിക്ഷായോഗ്യരാണ് അതിന് ഇരുപതാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു ചെടവും എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ന്യായപ്രമാണത്താൽ പാപത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം അത്രേ വരുന്നത് നാം നേരത്തെ അത് ചിന്തിച്ചു ഗലാത്ത ലേഖനത്തിൽ പഠിച്ചു ന്യായപ്രമാണം ക്രിസ്തുവിങ്ങിലേക്ക് നടത്തുന്ന ശിശു പാലകനായി ചൈൽഡ് ട്യൂട്ടർ നമ്മളെ ഒരു ചൈൽഡ് ട്യൂട്ടറെ പോലെയായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണം ന്യായപ്രമാണം പാപബോധം തരികയായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അത് ചെയ്ത് ദൈവസന്നിൽ നീതിമാന്മാരായി ജീവിപ്പാൻ ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയില്ല ദൈവം പറയുകയാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ ഒരു മനുഷ്യനും നീതീകരിക്കപ്പെടില്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു രക്ഷയുമില്ല നീതിമാനാരുമില്ല ഒരുത്തനുമില്ല ഒരു ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒന്നും അവന് രക്ഷയില്ല അങ്ങനെ ഏത് മനുഷ്യനെയും ഇരുണ്ട ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ യാതൊരു രക്ഷയുമില്ലാതെ മാനവരാശിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ട് നമ്മളിനിയും വായിക്കുന്നത് നോക്കുക ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക ഹൗ ടു ബി സേവ്ഡ് എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടാം അതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നോട്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗമാണ് പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇതുവരെ പഠിച്ച വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ ഇതുവരെയുള്ള വിഷയം നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ മാനവരാശയം മുഴുവൻ പാപത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അടച്ച് ശിക്ഷയുടെ കീഴിൽ അടച്ച് യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ലെന്നുള്ളത് ദൈവം തെളിയിച്ച് അതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോഴോ ബട്ട് നാ യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഒരു മനുഷ്യനും സാധ്യമല്ല അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് വളരെ അർത്ഥപൂർണമാണ് ഇപ്പോഴോ
നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വിഭിന്നമായ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പോഴോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം വരെ നീതീകരണം ന്യായവിധിക്ക് കീഴിലായ കണ്ടംനേഷന് കീഴിലായ ശിക്ഷാവിധിക്ക് കീഴിലായ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ദൈവം നീതീകരിക്കും എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ധൈര്യപ്പെടുവാൻ ഉതകുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ ആശ്വാസത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ കഴിയുന്ന വിഷയം ദൈവം വൺഡ്രസ് ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ കൃപയുടെ മഹത്വം വലിപ്പം അതുമൂലം മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന നീതീകരണം എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ പോലും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യോഗ ചോദിച്ചത് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ദൈവസന്നിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടും ഒരു മനുഷ്യനും പഴയ നിയമത്തിൽ മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അത് ഇവിടെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് എന്നാൽ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഇത് ദൈവം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ബട്ട് നൗ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ഇതുവരെ മനുഷ്യൻ്റെ പാപമായിരുന്നു വിഷയം ഇവിടെ പറയുന്ന വിഷയം നോക്കിയേ ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുക്കളെ വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി തന്നെ ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ആശയം ഒന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ചിന്തിച്ച് അവിടെ നോക്കുക ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളൊരു വാക്യം വായിച്ചായിരുന്നു ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായും നമുക്ക് പതിനാറാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല പൗലോസ് പറയുക വിശ്വസിക്കുന്ന യവനും യഹൂദനും പിന്നെ യവനും അത് ദൈ രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാകുന്നു അതിൽ ദൈവത്തിന് നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായും വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ടും വെളിപ്പെടുന്നു നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പൗലോസ് ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ ആ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ നീതികരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിഷയം ഇവിടെ പൗലോസ് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അത് അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴിൽ വായിച്ചു അതൊന്ന് അടിയറയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഞാനത് ചുവന്ന വശി കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷം അത് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാണ് ദൈവശക്തിയാണ് സുവിശേഷം ഒരുത്തരെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയാണ് സുവിശേഷം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു സുവിശേഷം എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല കാരണം എന്നാ അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ആ സുവിശേഷം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വാസത്താൽ മനുഷ്യന് ലഭിക്കുവാൻ ദൈവം സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം തൊട്ട് മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപ വരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച പോലെ മാനവരാശി മുഴുവൻ ശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് നൗ ഗാഡ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു മാൻ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കളയ്ക്ക് വരുന്നു മനുഷ്യന് രക്ഷയില്ല അവന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല നീതീകരണം ന്യായ പ്രമാണത്തിന് പ്രവൃത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്നില്ല അവൻ എത്ര നന്നായി ജീവിച്ചാലും നമുക്കറിയാം നിക്കോതിമോസ് യോനാണ് സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അവൻ പരീശന്മാരുടെ പ്രമാണിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ ഹി വാസ് എ ടീച്ചർ ഓഫ് ഫാരസീസ് കഥാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു അയ്യായിരം പരീശന്മാരിൽ കൂടുതലില്ലെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അവർ ജീവിതം മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കാൻ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിപ്പാൻ അവർ കഴിക്കുന്ന ചീരയിലും അതൂരയിലും പോലും അവർ കഴിക്കുന്ന സ്പൈസസിൽ പോലും ദശാംശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച മനുഷ്യനാണ് പരീശന്മാർ അതുപോലെ ഭക്തന്മാരായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ജീവിപ്പാൻ കഴിയില്ല അവരുടെ പ്രമാണിയായിരുന്നു നിക്കോതിമോസ് ആ നിക്കോതിമോസും ശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യനായിരുന്നു അവനോട് പറഞ്ഞു നീ വീണ്ടും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യം കാണില്ല നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരു നിർച്ചയുമില്ല എന്നാൽ ആ രക്ഷയില്ലാത്ത യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാത്ത മനു മാനവരാശിക്ക് ഗാഡ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു മാൻ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കളേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം മതങ്ങൾ മുഴുവൻ ലോകത്തിലെ റിലീജൻ മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലോട്ട് പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഓരോ മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന് ഇത് ചെയ്താൽ ദൈവസന്നിൽ ചെല്ലും മോക്ഷം കിട്ടും ദൈവത്തിൽ ചെന്ന് ലയിക്കും ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിങ്ങളേക്കുള്ള മാർഗം അവർ പറയുമ്പോൾ വേദവസവും പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കലോട്ട് വരുന്നു രക്ഷയില്ല എന്ന് കണ്ട മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ അവൻ്റെ അടുക്കലോട്ട് ദൈവം വരികയാണ് ഇവിടെ വിഷ
ഈ റോമലേഖനത്തിൽ അത് വേർതിരിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിയും മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നാം ചെയ്ത പാപങ്ങളാണ് സിൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു വന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന പാപത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് അപ്പോൾ ബോധമില്ല നമ്മൾ ഓർക്കണം യാഗങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവസാനം രണ്ട് യാഗമുണ്ട് അത് സൗരഭ്യവാസനയായ യാഗമല്ല അവസാനത്തെ രണ്ട് യാഗം പാപയാഗവും അകൃത്യാഗവും അത് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തു ഞാനൊന്നുകൂടെ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ദൈവം പറയുമ്പോൾ ഹോമയാഗം ഭോജനയാഗം സമാധാനയാഗം പാപയാഗം അകൃത്യാഗം ദൈവത്തിൻ്റെ ഓർഡർ അതിൻ്റെ മോളിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ സമ്പൂർണമായ യാഗമായി ചേരുവാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ആ ബേൺഡ് ഓഫറിങ് ഹോമയാഗം ദൈവം കാണുന്നത് ദൈവപുത്രൻ്റെ ആ സമർപ്പണം തൊട്ട് താഴോട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവസനിൽ അടുത്തു വരുന്നത് താഴെ എന്നാണ് ആദ്യം ട്രസ്പാസ് ഓഫറിങ് അകൃത്യാഗം അവൻ പാപം ചെയ്തു അയ്യോ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു എനിക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം അത് മനസ്സിലാക്കി രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് എന്നിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജനത്തിൽ നന്മ വസിക്കുന്നില്ല പാപം എന്നിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകും ഈ റോമലഖനം അത് രണ്ടും പഠിപ്പിക്കും നമ്മൾ എഫ് എസ് എൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചു അതിക്രമവും പാപവും ട്രസ്പാസ് ആൻഡ് സിൻ ട്രസ്പാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതിൻ്റെ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടും ലംഘിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ട്രസ്പാസ് നമ്മൾ ജനത്തൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രസ്പാസേസ് വിൽ ബി പ്രോസിക്യൂട്ട് അതിക്രമിച്ച് കിടക്കുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് മാനവരാശി എന്താണ് അവരതിക്രമിച്ചു പാപം ചെയ്തു പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം പൗലൂസ് പറയുന്നു എന്നിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജഡത്തിൽ നന്മ വസിക്കുന്നില്ല നന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് എന്നാൽ തിന്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രമാണം എൻ്റെ ശരീരത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അല്പം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ റോമലഹന മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് അഞ്ചിൻ്റെ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ നാം ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം രക്ഷയുള്ള ബന്ധത്തിൽ നീതീകരണത്തോളുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് മുഴുവൻ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയും വേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഓ നാലാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ദാവീദിനെയും അബ്രഹാമിനെയും എടുത്ത് ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അബ്രഹാം ഒന്നും ചെയ്തില്ല നമ്മളത് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അബ്രഹാം പരിചയന പോലും ഏറ്റിട്ടില്ല അവൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അത് നീതിയായി കണക്കിട്ടു ദാവിദിനെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞു യഹൂദൻ അഭിമാനിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം എടുത്ത് ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിന്റെ പ്രവൃത്തി ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ നീതീകരിക്കുകയാണ് എത്ര മനോഹരമാണ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം അഞ്ചിൻ്റെ പതിനൊന്ന് വരെ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് അഞ്ചിൻ്റെ പതിനൊന്ന് വരെ ഈ നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന പാപം അല്ലെങ്കിൽ നീതീകരണത്തോളുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടോട്ട് ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യം എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എനിക്കും മോശമായി ജീവിക്കാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എനിക്കും മറ്റു ലോകമനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കാം എന്നാൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയോ വലിയ അർത്ഥം ആറാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്തുനോട് കൂടെ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്ന ഞാനല്ല അത് എന്നും അങ്ങനെ മരിച്ചവൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ചു അങ്ങനെ മരിച്ചവൻ എല്ലാ വിശ്വാസികളും അല്ല ദൈവസന്നിലത് ഫാക്റ്റാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് ശരിയാണെങ്കിലും എല്ലാ വിശ്വാസികളും അങ്ങനെയല്ല എന്നാൽ ആറാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ മരിച്ചവൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ചു ഹി ഇസ് ഫ്രീ ഫ്രം സെയിൻ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നോക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ വാക്ക് ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം എൻ്റെ സൗന്മാരെ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഓർക്കണം ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ മനുഷ്യൻ്റെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ശേഷം ഇപ്പോഴോ ബദ്നാവ് ദൈവം നമ്മെ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് ദൈവം അവന്
വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അടുത്ത വാക്ക് നോക്കിയാട്ടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഓ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി വേണ്ട എൻ്റെ പ്രവൃത്തി വേണ്ട ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വേണ്ട ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ലോ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ വർക്ക് ഒരു പ്രവൃത്തിയും വേണ്ട എത്ര സമാധാനമായി മരിക്കുവാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും എൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ദൈവസന്നിൽ നീതീകരണം ഇല്ല എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ലോ നീതീകരണത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇല്ലാതെ ഓ എന്തൊരു വാക്കാണ് ഗ്രീക്കിൽ ഞാൻ അത് വായിച്ചപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൂടാതെ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ലോ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് എംഫസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിൽ അറ്റ് ഈസ് എംഫസൈസ്ഡ് അത് ഊന്നിയാണ് പറയുന്നത് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ലോ അത് ആ വാക്യം മനസ്സിനെ ഒത്തിരി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും വേണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൂടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ മാറ്റിയത് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ എബ്രാലേനം ഏഴാം അധ്യായം നോക്കിക്കോട്ടെ രക്ഷയുടെ മഹത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് എബ്രാലേനം ഏഴാം അധ്യായം ഹിബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ അവിടെ അതിൻ്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്യം നോക്കുക ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്യം മുമ്പലത്തെ കൽപ്പനയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ബലഹീനത നിഷ്പ്രയോജനം നിമിത്തം നീക്കവും ന്യായപ്രമാണത്താൽ ഒന്നും പൂർത്തി പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കളയേക്കുള്ള ഏറെ നല്ല പ്രത്യാശയ്ക്ക് സ്ഥാപനവും വന്നിരിക്കുന്നു സൗന്മാരെ ആ വാക്ക് നോക്കിയാട്ടെ നമ്മൾ ആ വാക്കും നോക്കിയാട്ടെ പറയുന്ന മുമ്പിലത്തെ കൽപ്പനയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ബലഹീനത നിഷ്പ്രയോജന നിമിത്തം നീക്കവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം കൊടുത്ത ന്യായപ്രമാണം അത് നിഷ്പ്രയോജനമായി അതിൻ്റെ നോക്കുക പ്രയോജനമില്ല മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് അനുസരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതിൻ്റെ ശേഷം ഏറെ നല്ല പ്രത്യാശയ്ക്ക് സ്ഥാപനം വന്നു ഇറ്റ് എസ് കം ന്യായപ്രമാണം എന്താ ചെയ്തത് അത് ഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ സിൻഫുൾനെസ്സിനെ നോക്കുക അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ റോമലഹനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം റോമർ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് എന്നാൽ ലംഘനം പരിഗണന ന്യായപ്രമാണം ഇവിടെ ചേർന്നു വന്നു എങ്കിലും ഭാവം പരിഗണിത്ത കുറവ് അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യം മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ന്യായപ്രമാണത്താൽ പാപത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം നല്ലത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും തോറും സാധിക്കുന്നില്ല തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അബദ്ധങ്ങൾ വരികയാണ് അരുതാത്ത ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് എന്താ ദൈവം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തരും നിനക്ക് സാധിക്കുകയില്ല നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നീതീകരണം ഇല്ല ദൈവം അത് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എങ്ങനെ കിട്ടും ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുങ്കളെ വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവ നീതി എന്താണ് ഈ വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് ഗോഡ് എറ്റെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓ എനിക്കത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വാട്ട് ഈസ് ഫെയ്ത്ത് ഫെയ്സ് ഈസ് എ ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ കൈയാണ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ പ്രയോഗം ഗോഡറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ കരമാണ് ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നതിനെ കടന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നത് വിശ്വാസത്താലാണ് അതെൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കരമാണ് ആ വിശ്വാസം യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കളുടെ ഒരു നീതീകരണം എനിക്ക് തന്നു ദൈവം വെച്ച് നീട്ടിയപ്പോൾ ആ നീട്ടിയത് എനിക്ക് എടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കരം കൊണ്ടാണ് നോക്കണം ഇറ്റ് ടേക്സ് വാട്ട് ഗോഡ് ബിസ്റ്റോസ് ബട്ട് ആറ്റ്സ് നത്തിങ് ടു ദാറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ദൈവം ദാനമായി നൽകിയ
ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന കാരണം ദൈവം തൻ്റെ നീതി നമുക്ക് തരുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലുണ്ട് ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു അവൻ്റെ പുത്രനിലൂടെ കാൽവറി ക്രൂശൻ നമ്മൾ ഓർക്കണം പഴയ നിയമ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഭക്തന്മാർ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ നീതീകരിക്കപ്പെടും നീതീകരിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പല വാക്യങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു കാൽവറി ക്രൂശിൽ തൻ്റെ പുത്രനെ തകർത്തപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി രക്ഷ ഒരുക്കിയപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് പോലെ അത് വെളിപ്പെട്ടു വരികയായിരുന്നു ഗോഡ് റിവ്യൂ ലെറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ പദ്ധതി ക്രൂശിൽ തൻ്റെ പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ തകർത്തപ്പോൾ ആ നീതീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്കത് സാധിച്ചു നമുക്ക് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം യോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഇതോട് ചേർത്തത് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് യോബിൻ്റെ പുസ്തകം നോക്കുക ആപക്തനായ മനുഷ്യൻ ദൈവം സാക്ഷിച്ച മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആ ചോദ്യം മാനവരാശിയുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് യോബ് ഒമ്പതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം ദൈവസനിൽ മർത്യൻ നീതിമാനാകുന്നത് എങ്ങനെ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ദൈവസനിൽ മർത്യൻ നീതിമാനാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം നോക്കി പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം പത്തിൻ്റെ പതിനാല് ഞാൻ പാപം ചെയ്താൽ നീ കണ്ടു വെക്കുന്നു എൻ്റെ ആ കൃത്യം നീ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയും ഞാൻ പാപം ചെയ്താൽ നീ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വഴികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അവൻ്റെ നടപ്പൊക്കെയും അവൻ തൂക്കി നോക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം കാണാത്തൊരു പ്രവൃത്തിയുമില്ല അങ്ങനെ ദൈവം കാണാത്തൊരു പ്രവൃത്തിയുമില്ല എൻ്റെ നടപ്പുകളെല്ലാം തൂക്കി നോക്കുന്നു ദൈവം എങ്ങനെ ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെടും ഞാൻ എങ്ങനെ നീതീകരിക്കപ്പെടും പഴയ നിമേടുകളിൽ പരിശോധിച്ചാൽ അനേക വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ദൈവം മനുഷ്യനെ നീതീകരിക്കുമെന്നുള്ളത് അനേക വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ പ്രോമലഖന മൂന്നിൻ്റെ ആ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അതിന് ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവപുത്രനിലൂടെ നമ്മളെ നീതീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് പഴയനിമ ഏടുകൾ സാക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ട് ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയും പഴയനിമ ഏടുകളെല്ലാം സാക്ഷ്യം പറയുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യാഗങ്ങൾ തന്നെ ടൈപ്സുകൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കുകൾ ഏഹ് നോക്കുക സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്രാവശ്യം നിൻ്റെ നീതി നിൻ്റെ നീതി എന്ന വാക്ക് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ നീതി എഴുപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം വേണേൽ നോക്കൂ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്രാവശ്യം സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുപത്തി ഒന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എഴുപത്തി ഒന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ നിൻ്റെ നീതി നിമിത്തം പതിനഞ്ചാം വാക്യം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ വാ ഇടപെടാതെ നിൻ്റെ നീതിയെയും രക്ഷയെയും വർണ്ണിക്കും പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ യഹോവയായ കർത്താവിൽ വീരപ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് പാടും നിൻ്റെ നീതിയെ മാത്രം ഞാൻ കീർത്തിക്കും പത്തൊൻപതാം വാക്യം ഏ ദൈവമേ നിൻ്റെ നീതി ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം എൻ്റെ നാവ് ഇടപെടാതെ നിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം കൂടെ നോക്കാം യശയാ പ്രവചനം അൻപത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് യശയാ പ്രവചനം അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ തൻ്റെ പ്രയത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തൃപ്തനാകും നീതിമാനായ എൻ്റെ ദാസൻ തൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് പലരെയും നീതീകരിക്കും നീതിമാനായ എൻ്റെ ദാസൻ തൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് പലരെയും നീതീകരിക്കും കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു പ്രവചനമാണ് എന്നാൽ ആ പ്രവചനം എങ്ങനെ നിവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിൽ മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പഴയ നിയമ ഏടുകൾ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ആ വാക്ക് നോക്കിയട്ടെ നീതിമാനായ എൻ്റെ ദാസൻ തൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് പലരെയും നീതീകരിക്കും ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സുപ്രവൃത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം നോക്കിയേ ആക്ട് ചാപ്റ്റർ ത്രീ അപ്പോൾ സുപ്രവൃത്തി നമ്മൾ ഓർക്കണം നമുക്ക് നീതീകരണം തന്നത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ കഥാവാണ് നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ നീതിമാറാ എൻ്റെ ദാസൻ തൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് പലരെയും നീതീകരിക്കും അപ്പോൾ സുപ്രവൃത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത
ദൈവമോ തൻ്റെ ക്രിസ്തു കക്ഷം അനുഭവിക്കും എന്ന് തൻ്റെ സകല പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം മുന്നറിയിച്ചത് ഇങ്ങനെ നിവർത്തിച്ചു നിവർത്തിച്ചു അതിൻ്റെ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം അഫസൂർത്തി പത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും അവൻ്റെ നാമം മൂലം പാപമോചനവും ലഭിക്കുമെന്ന് സകല പ്രവാചകന്മാരെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ ന്യായ പ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ഒരു വാക്യം കൂടെ പഴയ നിമിത്തം ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കട്ടെ പല വാക്യങ്ങളിൽ ജരമ്യാവ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യം ജരമ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം അവൻ്റെ കാലത്ത് യഹൂദ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇസ്രയേൽ നിർഭരമായി വസിക്കും അവന് യഹോവ നമ്മുടെ നീതിയെന്ന് പേർ പറയും യഹോവ നമ്മുടെ നീതിയെന്ന് അവന് പേർ പറയും അവൻ തൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് പലരെയും നീതീകരിക്കും വീണ്ടും ചോദിച്ചു എങ്ങനെ നീതീകരിക്കപ്പെടും തെറ്റേത് മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ നീതീകരിപ്പാൻ കഴിയും പ്രതിനിമിത്തിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുകയാണ് തൻ്റെ ദാസൻ തൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർത്തു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഗില വിശ്വാസത്താൽ പ്രവൃത്തി കൂടാതെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൂടാതെ ദൈവം സൗജന്യമായി മനുഷ്യനെ നീതീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം റൈറ്റ്സ്നെസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഈസ് എ റൈറ്റ്സ്നെസ് വിച്ച് അവേൽസ് ബിഫോർ ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ നീതി ജോൺ മെസ്ലി പറഞ്ഞു നെവർ തിങ്ക് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് എഫാർട്ട് ഫ്രം ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു വിധത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല കാൽവിൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബൈ ദ റൈറ്റ്സ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റൈറ്റ്സ്നെസ് വിച്ച് ഈസ് അപ്രൂവ്ഡ് ബിഫോർ ദ ട്രൈബൂണൽ സീറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നീതിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ഓ നമ്മൾ രണ്ട് കോരിന്ത് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എൻ്റെ ദാസൻ തന്നെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് പലരെ നീതീകരിക്കും രണ്ട് കോരിന്ത് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കും പാപം അറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവനെ പാപമാക്കി സൗന്മാരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പദ്ധതി തൻ്റെ പുത്രനെ പാപമാക്കി നമ്മളെ നീതീകരിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പദ്ധതി ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മളെ നീതീകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ നീതീകരണം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ആശയം എന്താണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആശയിൽ ടു അക്വിറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം പഴയ നിമിത്തം ഒന്ന് വായിക്കാം ഈ നീതീകരണത്തോളം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം ആ നീതീകരണം എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ആ ഭാഗം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കൊന്ന് നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പഴയ നിമിത്തത്തിൽ ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കിയ വാക്ക് ഏഴാം വാക്യം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം അവിടെ വായിക്കുന്നു കള്ളക്കാര്യം വിട്ട് അകന്നിരിക്കുക കുറ്റമില്ലാത്തവനെയും നീതിമാനെയും കൊല്ലരുത് ഞാൻ ദുഷ്ടനെ നീതീകരിക്കയില്ലല്ലോ ദൈവം പറയുക ഞാൻ ദുഷ്ടനെ നീതീകരിക്കയില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മോട് യഹൂദിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ന്യായം വിധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനോട് കാര്യങ്ങൾ തീർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ നീതീകരിക്കരുത് ഞാൻ നീതിമാനെ നീതീകരിക്കില്ലല്ലോ ആവർത്തനം ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ ആവർത്തനം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം മനുഷ്യർക്ക് തമ്മിൽ വ്യവഹാരം ഉണ്ടായിട്ട് അവർ ന്യായാസനത്തിങ്കിൽ വരികയും അവരുടെ കാര്യം വിസ്തരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നീതിമാനെ നീതീകരിക്കുകയും കുറ്റക്കാരനെ കുറ്റം വിധിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം നീതീകരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്വിറ്റൽ കുറ്റമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് വായിച്ചപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അതിൻ്റെ ആശയം അപ്പസ്വർ പ്രവൃത്തി ഒന്ന് എടുത്താട്ടെ പുതിയ നിമിത്തത്തിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായം അപ്പസ്വർ പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നമ്മൾ മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നീതീകരണം വരുവാൻ കഴിയാത്ത സകലത്തിൽ നിന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവനും ഇവനാൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ വാക്യം വന്ന് നോക്കിയാട്ടെ നീതീകരണം നമ്മൾ ഓർത്തു നീതീകരണം എന്ന പഴയ നിമിത്തൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ ആശയം കുറ്റമില്ലാത്തവനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യു
നമ്മൾ അതാ ചിന്തിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് നീതീകരണം വരുവാൻ കഴിയാത്ത സകലത്തിൽ നിന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ഇവനാൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവേൻ ഓ ലഭിക്കാത്ത ഒരിക്കലും നീതീകരണം ലഭിക്കാത്ത നമുക്ക് ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ഇവനാൽ നീതീകരിക്കപ്പെടും യേശു ക്രിസ്തുങ്കൽ ദൈവ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച ദൈവമക്കളെ മാനവരാശിയെ ഒരാശയുമില്ലാതെ കിടന്ന മനുഷ്യവർഗത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ആശയമില്ലാതെ കിടന്നവർ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കരം കൊണ്ട് ദൈവപുത്രനിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ ദൈവം കോടതി ദൈവ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ നീതിമാന്മാരായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് കുറ്റമില്ലാത്തവരായി അക്വിറ്റ് നമുക്കവിടെ മോചനം കിട്ടുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് നമുക്കത് ലഭിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക നമ്മളെ അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ആ വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ പൗലോസ് എടുത്തു പറയുന്നു ഒന്ന് കോരിന്തിയർ ഒന്നാം അധ്യായം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് ഒന്ന് കോരിന്തിയർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒന്ന് കോരിന്തിയർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാം വാക്യം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാക്യം നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു ഓഫ് ഗോഡ് ആർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു ഓഫ് ഗോഡ് യു ആർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ദൈവം നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവേശുവിലാക്കി അതാണ് എന്നിട്ട് വായിക്കുന്നതിന് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി ഓഫ് ഗോഡ് യു ആർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലായി തീർന്നു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലായി തീർന്നത് ആരുമൂലമാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗോഡ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലായി തീർന്നത് കൊണ്ട് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിലാക്കി തീർത്ത സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം രണ്ടു കോരുന്നൂർ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് നാം അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് നാം അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവനെ പാപമാക്കി ഫിലിപ്പി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് ഒമ്പതും വാക്യം പൗലോസ് ഒരു യഹൂദനായിരുന്നു പരീശനായിരുന്നു പരീക്ഷ പ്രമാണിയായിരുന്നു പൗലോസ് പറഞ്ഞ വാക്ക് നോക്കിയാട്ടെ ഫിലിപ്പി ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് ഒമ്പതും വാക്യം എൻ്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠനിമിത്തം ഞാനിപ്പോഴും എല്ലാം ചേതമെന്നെണ്ണം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ നേടേണ്ടതിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിനുള്ള എൻ്റെ സ്വന്ത നീതിയല്ല യേശു ക്രിസ്തുങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മൂലം ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന നീതി തന്നെ ലഭിച്ച് അവനിലിരിക്കേണ്ടതിന് ഓ സ്തോത്രം പൗലോസ് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഗൗരവം നോക്കാട്ടെ പൗലോസ് ഒരു പരീശനായിരുന്നു ന്യായ പ്രമാണത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് നീതീകരണത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് പരീക്ഷനിൽ പരീക്ഷനായി ജീവിച്ച പൗലോസ് പറയുന്ന വാക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ നേടേണ്ടതിന് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ സ്വന്തം നീതിയല്ല ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന നീതി തന്നെ ലഭിച്ച് അവനിലിരിക്കുകയാണ് ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന നീതി റോമാലയത്തിൽ നമ്മളത് വായിച്ച് വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന നീതി അതെങ്ങനെയാ നൽകുന്നത് എൻ്റെ സൗന്മാരെ അതെങ്ങനെ ലഭിക്കും അതെങ്ങനെ ലഭിക്കും നമ്മൾ നോക്കുക ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം തൊട്ട് ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശു കുറിച്ച് വിശ്വാസമുള്ള ദൈവനീതി തന്നെ ന്യായപ്രമം കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു അതിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണോ പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവദേശമില്ലാത്തവരായി അവൻ്റെ കൃപയാൽ യേശു കുറിച്ച് വീട് വീടിന് പോലും സൗജന്യമായി നീതീകരിക്കപ്പെടും സൗജന്യമായി നീതീകരിക്കപ്പെടും ഫ്രീലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് സൗജന്യമായി നീതീകരിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നീതീകരണം സൗജന്യമായി ഫ്രീ ആ ഫ്രീ എന്നുള്ള വാക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ യോഹനാൻ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം അത് ഈ ഫ്രീ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവിടെ മൂലഭാഷയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അവർ വെറുതെ എന്നെ പകച്ചു എന്നവരുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ വെറുതെ പകച്ചു യാതൊരു കാരണവും ക്രിസ്തുവിനെ പകയ്ക്കാൻ തക്കവണ്ണമില്ല അവനെ പകച്ചത് ഫ്രീലിയാണ് 
യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ അവനെ പകച്ചു ഒരു കാരണവുമില്ല ഫ്രീലി അതേ വാക്കാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോ ബേസിസ് നമ്മളെ നീതീകരിപ്പാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല നീതികളെ കിട്ടുവാൻ എന്നിൽ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു സൗജന്യമായി കൃപയാൻ ഖാരീസ് ഖാരീസ് എന്ന വാക്കാണ് ഫ്രീലി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കൃപയാണ് ഗ്രേസ് അർഹതയില്ലാത്തത് ദൈവം തരുന്നു എന്നാൽ ആ വാക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വീണ്ടും എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി ഗ്രേസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഗ്രീക്കിൽ ഖാരീസ് സി എച്ച് എ ആർ ഐ എസ് ഖാരീസ് എന്നാൽ സന്തോഷം എന്നുള്ള വാക്ക് ഗ്രീക്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചാണ് ഖര സി എച്ച് എ ആർ എ സി എച്ച് എ ആർ എ ഖര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ കൃപ ലഭിച്ച് സൗജന്യമായി നീതീകരിച്ചവർക്കുള്ള ഒരനുഗ്രഹമാണ് എന്ത് ആ സന്തോഷം ആ സന്തോഷം നമുക്ക് ദൈവസന്നിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ കിട്ടും നമുക്കറിയാം മുടിയനായ പുത്രൻ മടങ്ങി വന്നു അവനെ പിതാവ് അവനെ സ്വീകരിച്ചു അവനെ മേൽത്തരമായതൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവർ സന്തോഷിച്ചു തുടങ്ങി സന്തോഷിച്ചു തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആനന്ദം പകർന്നു ദൈവകൃപ ഫ്രീലി യാതൊരു യാതൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഫീസിലാണം നമ്മൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം ആശയം നമ്മളെ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തി ഉറപ്പിക്കും എഫീസിലേണം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവനിൽ നമുക്ക് അവൻ്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് യെസ് റിഡംഷൻ ഫൊഗീവ്നസ് ഓഫ് ഈ സെൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ ഫൊഗീവ്നസ് ഓഫ് സെൻസ് പാപങ്ങളുടെ ക്ഷമാപണം ദൈവകൃപയുടെ മഹത്വം സൗജന്യമായി ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് അത് എങ്ങനെ സാധിക്കും എങ്ങനെ നീതീകരിക്കും കുറ്റം ചെയ്തവനെ ദൈവം എങ്ങനെ നീതീകരിക്കും ദൈവം നീതിമാനല്ലേ യേശുക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു വാക്യം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം നോക്കിയാട്ടെ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഓ എന്തൊരു വാക്യം ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പ്രസംഗിച്ചാലും തീരാത്ത വാക്യം ആഴമേറിയ ആശയം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ വാക്യം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ രക്തം മൂലം പ്രാശിത്തമാകുവാൻ ദൈവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവം തൻ്റെ പുറമയിൽ മുൻകഴിച്ച പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടത് മൊത്തം തൻ്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിപ്പാൻ താൻ നീതിമാനും യേശു വിശ്വസിക്കുന്നവനെ നീതിയിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഇക്കാലത്ത് തൻ്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിപ്പാൻ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഈ വാക്യം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ഒരുപാട് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വാക്യം എന്താണ് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ആശയം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ രക്തം മൂലം പ്രായശിത്തമാകുവാൻ സോർമാരെ ആ വാക്യം നോക്കുക പ്രായശിത്തം എബ്രായ വാക്കിൽ കാഫർ കാഫർ എന്ന വാക്കാണ് കാഫർ അത് ഗ്രീക്കിൽ വന്നപ്പോൾ സെപ്റ്റൂജിയൻ വേർഷനിൽ ഹെയിലിസ്റ്ററിയോ അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എബ്രാഹിം ഒമ്പതിൻ്റെ അഞ്ചിലൂടെ ഉള്ളു ആ വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ എബ്രാഹിം ഒമ്പതിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ആ വാക്ക് കൃപാസനം കൃപാസനം ആ വാക്ക് പ്രായശിത്വമെന്ന് മലയാളത്തിൽ ഭാഷാൻ ചെയ്തൊരു വാക്ക് എബ്രായ ഭാഷയിൽ കാഫർ എന്നും ഗ്രീക്കിൽ ഹെയിലിസ്റ്ററിയോ എന്നുള്ള വാക്ക് അത് ഒരിക്കൽ കൂടെ പുതിയ നിമിത്തത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എബ്രായർ ഒമ്പതിൻ്റെ അഞ്ച് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃപാസനം മേഴ്സി സീറ്റ് മേഴ്സി സീറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ രക്തം മൂലം കൃപാസനമാകുവാൻ ദൈവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ കൃപാസനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു മൂടിയാണ് കാഫർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഒരു മൂടിയാണ് ഒരു കവറിംഗ് ആണ് പഴയ നിയമത്തിൽ അറിയാം ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പുറപ്പാട് ദിവസവും പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം നോക്കുക അവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കും എവിടെ ആ അതിവശുദ്ധ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പെട്ടകം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പെട്ടകത്തിൽ രണ്ട് കെരുവുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലൊരു സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാ കാഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയിലി സ്റ്റെറിയോൺ മേഴ്സി സീറ്റ് അവിടെ ഞാൻ 
നിന്നോട് സംസാരിക്കും മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ വിശുദ്ധനായ നീതിമാനായ ദൈവം മനുഷ്യനും തമ്മിൽ കണ്ടുകൂട്ടുന്നത് ആ സ്ഥലത്താണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ച കൃപാസനം അത് കൃപാസനമല്ലായിരുന്നു എന്തൊരാശയമാണെന്നറിയാമോ അതൊരു പെട്ടകത്തിൻ്റെ അടപ്പാണ് കൃപാസനം അതായത് ചതുരപ്പെട്ടി നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരം പഠിച്ചപ്പോൾ അത് ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ വെച്ചിരിക്കാം ഒന്നാമത് ന്യായപ്രമാണം മോശക്കതയും എഴുതി കൊടുത്ത ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ആ കൽപ്പന ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആ കൽപ്പന ന്യായപ്രമാണമാണ് മനുഷ്യൻ ലംഘിച്ചിരിക്കുക മനുഷ്യൻ ശിക്ഷായോഗ്യനാണ് രണ്ട് മഞ്ഞയിട്ട് വെച്ച പാത്രം മഞ്ഞയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർണ്ണപാത്രമുണ്ട് മനുഷ്യന് കൊടുത്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യും ആഹാരം ഓ എന്തൊരു പ്രൊവിഷൻ ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടൺ മന്ന ഡെയിലി ഏ അങ്ങനെയാണോ അതെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇരുപത് ലക്ഷം ജലമുണ്ട് ഒരിടം കഴി മഞ്ഞ കഴിക്കണം ഒരിടം കഴി മഞ്ഞ ഒരു ദിവസം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം ജനത്തിന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒൻപത് ദശലക്ഷം റാത്തൽ മഞ്ഞ വേണം അത് നമ്മുടെ തൂക്കത്തിന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടൺ ഓ ഒരു ദിവസം കഴിക്കാനേ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടൺ ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടൺ ഒരിടത്ത് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര ലോറി വേണം ട്രെയിൻ അങ്ങെടുക്കാം മുപ്പത് ബോഗിയുള്ള ട്രെയിൻ എടുത്തു മുപ്പത് ബോഗി മുപ്പത് ബോഗി ഒരു ബോഗിയിൽ പതിനഞ്ച് ടണ്ണ് കൊള്ളുമെങ്കിൽ മുപ്പത് ബോ ഒരു ട്രെയിനിൽ നാനൂറ്റി അമ്പത് ടണ്ണ് കയറും മുപ്പത് ബോഗി ഒരു ബോഗിയിൽ പതിനഞ്ച് ടണ്ണ് നാനൂറ്റി അൻപത് ടണ്ണ് കയറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്ര പത്ത് ട്രെയിൻ വേണം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടണ്ണ് കൊടുക്കാൻ പത്ത് ട്രെയിൻ ഫുൾ ലോഡ് മഞ്ഞ വേണം അവർ പെറുപെറുത്തു ഞങ്ങൾ എന്ത് ഭക്ഷിക്കും ഞാൻ ആ വാക്യം വായിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മഹത്വം കാണും രാവിലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മഹത്വം കാണും രാവിലെ കണ്ടു അവർ പെറുക്കിയെടുത്തു പക്ഷെ അതിൻ്റെ മഹത്വം ഇന്ന് നമ്മളിരുന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്താ കാരണം അവർക്ക് കൊടുത്ത മഞ്ഞ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടൺ മഞ്ഞ ഡെയിലി എത്ര ദിവസം കൊടുത്തു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം എത്ര നാൾ നാൽപ്പത് വർഷം ബ്രദേഴ്സ് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടൺ മഞ്ഞ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് നാൽപ്പത് വർഷം മുടങ്ങാതെ കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കോർത്തെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മഹത്വം കാണും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഓർത്തു എങ്ങനെ ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഓർത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കല്യാണം നടത്തി ഒരു രണ്ടായിരം പേര് ഭക്ഷണത്തിന് വന്നാൽ ഈ ഭക്ഷണം ഒന്ന് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടറിയാമോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം ജനത്തിന് ദൈവം ഇതെങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇവർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം പോട്ടെ അതിൻ്റെ ഓർമ്മ കാണിക്കാൻ ഈ പെട്ടകത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞ ആ മഞ്ഞ ഇട്ട് വെച്ച പാത്രം അത് മനുഷ്യൻ മറുതളിച്ച് പുറപുരുത്ത സാധനമാണ് ഈ നിസാര ആഹാരം എന്തിന് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ആഹാരം ഒരു സാധനം കൂടെ വെച്ചു ഇതിനകത്ത് ഒരു വടിയുണ്ട് അഹരോൻ്റെ തളർത്ത വടി മോശയ്ക്കും അഹരോനും എതിരായി ജനങ്ങൾ പുറപുരുത്തു അഹരോനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ദൈവം തെളിയിക്കുകയാണ് മുറിച്ചെടുത്ത ബദാമിൻ്റെ കമ്പ് അത് തളർത്ത് പൂക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിനെതിരായി മനുഷ്യൻ മറുതളിച്ചൻ്റെ എംബ്ലമാണ് ആ കമ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പെട്ടകത്തിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സാധനം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം മനുഷ്യൻ മറുതളിച്ചു മന്ന മഞ്ഞ മനുഷ്യൻ നിസ്സാരാഹാരമെന്ന് അതിനെ വിളിച്ചു ദൈവം കൊടുത്ത ലീഡർഷിപ്പിനെ മനുഷ്യൻ അവഗണിച്ചു ആ മൂന്ന് സാധനം വെച്ചെടുത്ത അവിടോട്ടാ ദൈവം വരുന്നത് എന്നാൽ അതിനെ ഒന്ന് മൂടി അതിനെ ഒന്ന് മൂടി ആ മൂടിയ സ്വർണ്ണ അടപ്പിൻ്റെ പേരാണ് കൃപാസനം അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ആണ്ടിലൊരിക്കൽ കൊണ്ട് രക്തം തെളിക്കുന്നത് അവിടെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ മൂടി ബ്രദേഴ്സ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും 
കൃപാസനമാണ് ക്രിസ്തു ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കി ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് തൻ്റെ രക്തം മൂലം കൃപാസനമാകുവാൻ ദൈവനെ പരസ്യമായി നിർത്തി പരസ്യമായി നിർത്തി നാം ഓർക്കണം ഈ കൃപാസനം ഒരിക്കലും യഹൂദന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് ഇരുട്ടിൽ അത് മനുഷ്യനെ കാണാൻ നിവൃത്തിയില്ല ശേഖന ഗ്ലോറി മാത്രം പ്രകാശമുള്ള അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അതൊരിക്കലും കാണുവാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ കാൽവറി ക്രോശിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ മാനവരാശിയുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുമ്പോൾ ദൈവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു കൃപാസനം നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ മറച്ചു തരുവാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അവിടെ വായിക്കുന്നു അവൻ്റെ രക്തം മൂലം ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ മഹാപുരുതനെ രക്തം തളിച്ച് കൃപാസനത്തിന് മുകളിൽ രക്തം തളിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിക്ക് ഭംഗം വരാതെ ദൈവം മനുഷ്യനെ നീതീകരിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ തളിക്കപ്പെട്ട രക്തമാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നു തൻ്റെ രക്തം മൂലം അവൻ കൃപാസനം ന്യായാസനം കൃപാസനമായി ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാ ദൈവനെ വെച്ചാൽ തുടർന്ന് നമുക്ക് ആ ഭാഗം ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് ഓർത്താട്ടെ എത്ര വലിയ രക്ഷ യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ലാതിരുന്ന മനുഷ്യന് സൗജന്യമായി തൻ്റെ പുത്രനിലൂടെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നീതീകരണം തരികയാണ് നീതീകരിക്കുന്നത് ദൈവം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് ന്യായാധിപൻ ദൈവമാണ് ആ ന്യായാധിപൻ നമ്മളെ നീതീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ശിക്ഷ വിധിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ രക്ഷ എത്ര മഹത്വം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളോ നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയോ നമ്മുടെ കഴിവോ ഒന്നും അല്ല നമുക്കതിനൊന്നും സാധ്യമല്ല നിർമ്മലനായ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കുറവുകൾ എത്തലിൻ്റെ കുറവുകൾ ആർക്കും നീതീകരണമില്ല എന്നാൽ തൻ്റെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കരം കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ കരം ആയ വിശ്വാസം കൊണ്ട് തൻ്റെ പുത്രനെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ആ രക്ഷ ദാനമായി നൽകിയ ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ആ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ നീതിമാന്മാരായി പ്രഖ്യാപിക്കും